Bom dia, irmãos. Nós estamos na classe da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo no domingo 16 de abril de 2023. É evidente que se você está nos assistindo pela internet, esse domingo pode ser, na verdade, uma segunda-feira, amanhã ou noite, ou uma terça-feira, em qualquer momento. Mas é importante que você saiba que a igreja está reunida hoje, domingo, 16 de abril, em classe conjunta na Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, nós é, temos o maior prazer de estarmos estudando a Palavra do Senhor e aqui nós compartilhamos com um grupo até bem maior, alcançamos maior número de pessoas através dessa tecnologia maravilhosa que é a internet. Vamos orar para darmos início à nossa aula? Senhor nosso Deus Pai, nós queremos te louvar, porque o Senhor nos dá inteligência, o Senhor nos dá aptidão para eh, desenvolvermos tecnologias que nos permitem estarmos longe, ao mesmo tempo perto, unidos, Senhor, no mesmo propósito de estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos, a entendermos o que o Senhor quer para nossas vidas através dos ensinamentos que colhemos da Bíblia, que é a nossa regra de fé e de prática. Ajuda-nos, Senhor, a melhorarmos a cada dia através do estudo da Tua Palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pois então, nosso objetivo é melhorarmos a cada dia, sermos pessoas melhores através do estudo, do entendimento da Palavra de Deus. Deus quer um contato conosco, Ele está pronto para se relacionar conosco, basta que nós estejamos prontos para ouvirmos a Sua Palavra. E essa é a Igreja de Cristo, é essa é a Igreja é, dos dias atuais que enfrenta muitos desafios dos desafios mais recentes e é sobre isso que nós temos falado da importância da igreja em tempos difíceis nos últimos anos já saímos, mas ainda vivemos muito recentemente um tempo de pandemia em que nós ficamos isolados as nossas é, casas foram fechadas os nossos amigos já não podiam nos visitar nós não podíamos visitar e por muito tempo a igreja fechou e nós não pudemos ter o privilégio do contato físico com outros irmãos, membros da mesma igreja. Por mais de dois anos, você sabe como esses tempos foram difíceis, como foi é, impactante para toda a sociedade esse isolamento. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que ele já antes, muito antes, tinha desenvolvido a inteligência, através da inteligência que ele nos deu. Homens e mulheres responsáveis por essa nova tecnologia da internet. E quando começamos a falar de internet, nós nem sabíamos como ela seria útil em tempos difíceis como esse que vivemos de isolamento é, pela pandemia. Foi realmente um grande desafio. Quem nunca tinha lidado com esses novos é, é, aparelhos, com essa nova tecnologia, teve que se adaptar. Os telefones deixaram de ser telefones, passaram a ser computadores pelos quais nós entramos em contato e nós vemos uh, outras pessoas. Muito bom saber que tudo isso decorreu de um plano de Deus. Mas o que nós estamos estudando agora, é um pouco mais além, são os efeitos desse isolamento no corpo de Cristo. E o que nós estudamos hoje é a essencialidade da igreja e mais precisamente porque 
é tão importante a nossa reunião? Qual é o sentido da comunhão? Por que é que uh, nós não devemos nos manter isolados, embora o isolamento tenha sido importante por um tempo? Por que é que nós devemos nos reunir e mais especialmente presencialmente? Vamos sair um pouco do ambiente da igreja. Vamos refletir sobre questões que são é, as questões comuns do nosso dia a dia. Vamos falar de ajuntamento de pessoas. O que, que acontece quando pessoas é, se reúnem? Para reivindicar direitos, por exemplo. É, recentemente nós vimos é, no noticiário a França abalada por reivindicações reivindicações relativas a é, tempo de aposentadoria que são reivindicações comuns às pessoas ao redor do mundo porque todos se preocupam com o tempo em que se para de trabalhar o tempo do descanso na velhice e na aposentadoria isso tem recentemente, nesse ano de 2023, chacoalhado a é, comunidade francesa, a população francesa. E o que você vê? Apenas protestos na internet? Pessoas expressando suas opiniões nas redes sociais? Não. Você tem visto pela televisão, você tem visto pessoas protestando nas ruas, pessoas é, é, levantando cartazes, pessoas se reunindo e é o impacto dessa reunião que vai impactar também os políticos que estão é, tratando é, do tema. A reunião de pessoas, o movimento de pessoas implica numa força exponencial muito maior do que a força individual de cada pessoa participando daquele grupo. Uma reunião de pessoas gera reação ou novas ações. É inegável que um encontro de pessoas influencia não só aquele grupo, mas influencia também outros grupos. Mas o que é que torna esse, esse movimento, ou esses movimentos, ou qualquer movimento de grupo é poderoso? É o um mesmo objetivo. Quando um grupo tem o um mesmo objetivo, esse grupo se fortalece nele mesmo e é capaz de influenciar outros grupos. Nós ainda estamos falando da vida comum, dos indivíduos e, e não necessariamente da igreja, mas eu quero que você tenha em mente justamente como nós colhemos esses exemplos para a nossa experiência como igreja. Você certamente morando no Rio de Janeiro ou sabendo que uma cidade litorânea como o Rio de Janeiro produz sempre grandes ajuntamentos na praia. Só que na praia, as pessoas estão ali de uma forma muito individualizada. Vão ali sozinhas ou num pequeno grupo, ou entre amigos ou em família, para tomar um banho de mar. E você vê imagens da cidade do Rio de Janeiro, da praia do Rio de Janeiro, cheia de gente. Mas não há um objetivo comum ali, que esteja unindo aquelas pessoas, a não ser a vontade de tomar um banho de mar. Essas pessoas não, não têm a força que terá, por exemplo, uma torcida em um jogo de futebol. Porque quando as pessoas se reúnem com um mesmo objetivo, elas se fortalecem umas às outras. Você já assistiu um jogo de futebol sem torcida? Lá no sofazinho da sala em que você também está sozinho, não haverá metade da emoção, ainda que seja um jogo muito bom, 
Os próprios jogadores vão estar desestimulados pela falta de apoio que sua torcida, a torcida do seu time, terá sobre eles, jogadores. E se você já foi a um jogo de futebol no estádio, você sabe que a experiência é muito diferente da experiência de assistir ao mesmo jogo de futebol no ambiente da sua casa. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre esse ajuntamento com um objetivo que nós estamos falando e que nós podemos transportar para a nossa experiência na igreja como comunidade de Cristo, como discípulos de Cristo. Você trouxe a sua Bíblia porque nós estamos na Escola Bíblica Dominical. E se você abrir a Palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 20, estudando as palavras que o Senhor nos ensinou, uh, você verá Mateus 20, não, Mateus 18, verso 20, Jesus, depois de contar parábolas, depois de falar como se trata um irmão, ele é, fala sobre o poder da oração e diz lá, Mateus 18, verso 20, espero que você tenha achado na sua Bíblia para lermos juntos, disse Jesus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Como comunidade, quando nós nos reunimos, ainda que virtualmente, mas com o mesmo objetivo, nós podemos ter certeza de que Jesus está é, no meio de nós. E voltando assim ao jogo de futebol, você certamente sabe que um ajuntamento influencia os jogadores, como nós já falamos, influencia outras pessoas. Por que, que uma torcida de um grande time de futebol, e eu, para não ferir suscetibilidades, vou falar do Barcelona, por exemplo, que é um time conhecido mundialmente, por que, que ele angaria tantas pessoas? Porque a sua torcida é forte, porque a sua torcida é grande, e as pessoas têm curiosidade de saber por que é que tanta gente está interessada naquele time de futebol. Você já passou pela rua e já viu um ajuntamento de pessoas? Alguém é, se apresentando, tocando um violino, cantando alguma coisa numa rua é, de grande movimento, no centro da cidade, em algum lugar é, interessante? Você deve ter visto que juntam pessoas ao redor daquele artista, daquela pessoa que está se manifestando, e logo os outros passantes chegam próximos para ver o que, que está acontecendo ali. É uma curiosidade natural do ser humano. Quando há um ajuntamento de pessoas, há uma curiosidade de outros indivíduos de saberem o que, que está acontecendo ali. É assim na nossa igreja, é assim nas igrejas, é assim onde se reúne o povo de Deus. Quando nós nos reunimos com o um mesmo objetivo, que é estudar a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus, nós certamente vamos desafiar outras pessoas ou suscitar a curiosidade de outras pessoas para virem também saber o que está acontecendo. Por isso que o ajuntamento na igreja é relevante, porque quando nós juntamos, nós somos capazes de influenciar as pessoas que estão no grupo e as pessoas que estão fora do grupo, mas igualmente interessadas em saber por que é que tem tanta gente se reunindo ali. É, quando Deus olhou para o povo que estava no Egito, 
que fora levado por José, por um bom propósito, mas que já estava no Egito há muito tempo. Estava sendo tratado como estrangeiro naquela terra. Estava sendo escravizado. Quando Deus reúne esse povo para levá-lo para aquela terra que ele prometera a Abraão, a terra prometida, a terra onde Deus celebraria com o seu povo, um povo liberto do cativeiro, ele determinou que o povo se reunisse em celebrações. É mandamento de Deus que o povo se reunisse em assembleias, em grupos para celebrar. É bom estarmos sozinhos com Deus, mas é bom demais quando nós celebramos em conjunto. Recentemente nós celebramos a Páscoa e se você esteve na igreja, você sentiu a alegria de ouvir uma cantata de Páscoa, um coro maravilhoso, cantando, louvando a Deus, lembrando o sacrifício que nos libertou, o sacrifício de Jesus, morto na cruz, que nos libertou dos nossos próprios pecados. Como é bom nós estarmos juntos. Algumas pessoas perguntam, mas é igreja é um lugar? Será que a igreja de Cristo é simplesmente um lugar? Não. A igreja de Deus é muito mais. A igreja de Cristo não é um lugar. É a reunião de pessoas. Mas nós podemos dizer que a igreja de Cristo se reúne em um lugar. Então, quando nós pensamos num time de futebol no Barcelona, por exemplo. Se o Barcelona parar de jogar, se a sua torcida parar de se reunir, certamente aquele será o mesmo grupo, aquele será o, o, o time do Barcelona. Mas estará faltando alguma coisa, estará faltando aquele momento de reunião. É assim que nós, cristãos, nos sentimos quando nós deixamos de nos reunir como comunidade. Olha só o que, que o autor do livro de Hebreus fala. Continua com a sua Bíblia aberta? Então abra lá no livro de Hebreus, capítulo 10. Vamos ler os versos 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não é que a reunião pela internet não seja boa, é boa, é ótima. Estamos aqui conversando, falando nos reunindo virtualmente, mas quando nós podemos estar juntos, é muito bom. Depois de um tempo de pandemia, por exemplo, em que nós fomos forçados a estarmos separados, que maravilha quando nós podemos sentir o cheiro, sentir a presença, tocar os irmãos. A falta de alternativa, a internet é muito boa. Mas que bênção que é estarmos juntos fisicamente. Jesus ensinou seu povo através de parábolas. Essas parábolas, elas são até hoje ensinamentos para as nossas vidas. E, e, e é muito interessante, porque quando Jesus falava por parábolas... Ele comunicava através de experiências e de vivências que o povo reconhecesse. Quando ele falava do pastor e suas ovelhas, ele estava falando por uma sociedade muito agrária que sabia o valor do pastor para as ovelhas, como era a, a ovelha. Então, quando Jesus fala que ele é o bom pastor 
que cuida das suas ovelhas, ele está nos trazendo experiências vívidas que nós podemos identificar, nós podemos comparar e nós podemos ver do que, que ele está falando e além daquilo que ele fala, muitas outras experiências podem ser adquiridas é, em Mateus 13, versos 34 e 35. É, existe uma explicação aqui, é Mateus 13, 34 e 35, veja só como o autor nos diz. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, as multidões, para que se cumprisse o que foi, foi dito através do, por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Porque pelas parábolas nós podemos alcançar, se o Senhor assim nos permitir, coisas ocultas. E foi através de parábolas que Jesus já antecipou a sua morte, quando ele nos conta sobre o reino dos céus, em Mateus 22, versos de 2 a 19, depois com calma, leia essa parábola das bodas com bastante atenção. Mas ali nessa parábola, Jesus está comparando o reino dos céus a um reino na terra. Ele fala de um reino porque era comum e era do conhecimento prático das pessoas uma sociedade em que havia um rei. E ele fala justamente de um rei que resolve celebrar as bodas do seu filho. E ele está comparando o reino dos céus, o reino de Deus e as bodas de Jesus, que é o seu filho. Mas ele está falando através de um enigma. Ele está falando de uma experiência comum para alcançar uma experiência espiritual. Então ele diz como o, o rei manda e envia os seus servos para chamar os convidados para as bodas. Os convidados são aqueles escolhidos. E você sabe que os hebreus, os judeus, eram o povo escolhido por Deus e que Jesus veio para chamar os judeus. Você sabe disso, você leu na Bíblia. E muitos dos judeus se converteram, mas nem todos. E nessa parábola, o que o rei, aquele rei comum, nessa história comum que Jesus conta, para que as pessoas possam entender, mas precisavam entender também com seu coração, que o rei manda uh, que os servos vão aos convidados. E o que diz aos convidados? Eu preparei o banquete, os bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Jesus chamando o seu povo para celebrar com ele, ele, o Filho de Deus, que veio à terra para celebrar. Mas o que ocorreu com os convidados? Eles não se importaram, eles se foram um para o campo, outro para o seu negócio, eles não deram importância àquele convite, àquela palavra. E é aí que o rei manda então que os seus servos vão pelos caminhos e que convidem para as bodas todos quanto encontrarem. Os gentios, os não judeus, aqueles que estão fora daquela comunhão inicial, daquela aliança inicial de Deus com o seu povo escolhido, e aí Deus diz, não, vão pelo, por todo canto e convidem todas as pessoas. Essa, essa parte da parábola nos remete à aula anterior que tivemos como escola dominical e, e a pergunta ali era, quem pode pertencer a uma igreja? É preciso ter uma credencial especial? Nessa parábola das bodas, nós vemos que não, que Deus convidou Uh, especialmente 
aqueles a quem ele já tinha separado para essa celebração, mas como esses não aceitaram, como esses, muitos desses não quiseram, ele convidou todas as pessoas. Por isso que nós temos o privilégio de hoje, eu e você, gentios, pecadores, pessoas despreparadas para esse encontro especial com Deus, por isso que nós fomos chamados, porque os servos foram pelos caminhos, anunciando que haveria uma boda, uma celebração, não uma festa física, espiritual, e para essa festa nós fomos separados e, e convocados, e por isso que nós nos reunimos para celebrar, é por isso que o encontro da igreja, o encontro na igreja, o encontro físico é tão importante, porque faz parte de uma celebração. E nós, quando nos juntamos, nós influenciamos uns aos outros. A alegria de uns contagia os outros. A palavra de Deus dita para um, ela se espalha no meio do grupo e ela se torna muito mais vibrante, muito mais forte, porque nós estamos reunidos, porque nós estamos juntos, porque nós estamos celebrando. E, e o fim dessa parábola é muito interessante, porque quando o rei vem para a celebração, ele encontra um homem que não trazia veste nupcial. Veja que aqui essa parábola, ela está falando é, de uma forma uh, enigmática. Não é exatamente o que as palavras dizem que tem importância, mas o sentido dessas palavras. Então, preste atenção. Quando ele diz que notou um homem que não trazia vestes nupciais, Jesus está falando daquele que vem para a festa, daquele que vem para a comunhão, daquele que vem para o seio da igreja, mas não está imbuído desta vontade de celebrar, não está entendendo o sentido da celebração, não está entendendo a razão daquela reunião. E esse não alcança a grande celebração a grande boda, a grande, o grande desafio que é encontrar Jesus, aquele que está se casando com sua igreja. Então esse convidado que vem à festa sem as vestes nupciais é aquele que mesmo indo àquela celebração, ele não percebe a celebração que existe. E esse é lançado fora. E é por isso que Jesus, explicando a parábola, diz Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós fomos chamados e nós somos escolhidos porque nós entendemos a importância da Igreja de Cristo. Estar presente significa compartilhar com os outros uma experiência muito especial. Sentir, se sentir um filho na casa do pai. É assim que nós, nos, quando nos reunimos, nós nos sentimos. Por isso que o ajuntamento santo tem é, significado. Estar presente é bom porque nos faz sentir o calor da igreja, mas evidentemente que o Senhor não nos deu a inteligência e todo esse acesso à tecnologia para nada, veja só, nós estamos aqui compartilhando uma experiência, estar fisicamente é bom, estar virtualmente é bom também, mas o calor humano, o propósito da igreja de compartilhar este calor, ele é extremamente importante. E é por isso que nós estimulamos. Nós, membros da Igreja Presbiteriana de Botafogo, que nos reunimos dominicalmente e também em outras datas, 
nós estimulamos esse contato. Igreja que se reúne é uma igreja viva, é uma igreja que pulsa. E é essa igreja que eu te convido a participar. Então venha estar conosco presencialmente, sem desprezar todas as possibilidades da tecnologia. Mas venha estar conosco, é muito bom. Nós participamos e compartilhamos de uma forma muito interessante. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio da reunião. Obrigado, Senhor, pela Igreja de Cristo. Obrigado, Senhor, pela Igreja que se reúne. Obrigado, Senhor, pelos cristãos que se estimulam uns aos outros. Dá-nos, Senhor, capacidade de ouvir e entender a Tua Palavra que o Senhor nos dá através da Bíblia. Possa, Senhor, estar conosco no domingo e em todos os dias da semana. É a nossa oração em agradecimento pelo Cristo que veio ao mundo para nos trazer salvação. É em nome dele que nós oramos. Amém. Até o próximo domingo. Até a próxima reunião.